সেটার একটা কেস আমরা মানে আমি যখন প্রথম তোমাদের পিএইচডি চাকরি নেই তখন এগ্রিকালচারের একটা পরীক্ষায় ডিপি দিছিলাম একটা মে দেখা দেখি করছিল খাতা নিয়ে নিলাম আমরা খাতা নেওয়ার পরে সাধারণ ভাবে কি হয় ছাত্র বা ছাত্রীরা বলে যে স্যার আমি দেখি নাই আমি অথবা আমি আর দেখব না এরকম একটা কিছু তো বলে তাই না তো এরকম বললে আমরা এক বন্ধ করো শব্দ হচ্ছে বন্ধ করতে পারছ না নাকি এখনো তো অন করা গোলাম রব্বি খান যেটা বলছিলাম এরপরে আমরা দেখলাম যে না মেয়েটা কোন অবস্থায় আমাদের কাছে আর মানে যাচ্ছে না খাতা তখন তখন যেটা হচ্ছে যে আমরা বললাম যে সে এখন ডোন কেয়ার কন্ডিশনে আছে অর্থাৎ সে হইতে পারে তার মাথায় কোনো সমস্যা আছে তো ডোন কেয়ার কন্ডিশনটা হচ্ছে এরকম একটা কেস যে কেসে আমরা জিরো হবে না ওয়ান হবে সেইটা আমরা কেয়ার করি না সেটা আমরা কেয়ার করি না যেমন যেমন আমরা ডেসিমাল এবং হেক্সা ডেসিমাল ডেসিমেল এবং হেক্সা ডেসিমাল ডেসিমেলে আমাদের টোটাল কয়টা অঙ্ক বলো তো তো এই দশটা ডিনোট করার জন্য আমাদের কত ডিজিট লাগবে দশটা স্যার না বাইনারিতে কত ডিজিট লাগবে দুইটা বাইনারিতে দশ কত বলো তো বাইনারিতে দশ কি দিয়ে বুঝাইট কয়টা লাগলো চারটা লাগলো তাই না তাহলে চারটা ডিজিট আমাদের লাগে যদি আমরা ডেসিমেল ডাটা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাই না चारिजिटी এখন ফোর ডিজিট দ্বারা মোট কয়টা সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় বলো প্রশ্নটা আরেকবার একটু বলছেন যদি শুনতে পাইনি ডেসিমেল ডাটা আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হলে চারটা ডিজিট লাগে তাই না তাহলে ডেসিমেলে তো দশ বলতে কিছু নাই 
দশ মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো তাই না যদি আমরা কোন ম্যাপিং এর মাধ্যমে ম্যাপ করতে চাই সেক্ষেত্রে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই যে ছয়টা সংখ্যা এই ছয়টা সংখ্যা কিন্তু আসলে বাইনারি দিয়ে আমরা যেটা বুঝাই সেই জিনিসটা আমাদের বাইনারি কোডের ডেসিমেলে লাগে না লাগে আমি মনে হয় বুঝাইতে পারি নাই আবার বলি দেখো খুব কনসেপ্ট এটা পরীক্ষায় থাকবে কিন্তু খুবই ক্লিয়ার কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউ হ্যাভ টু গ্যাদার ফ্রম মি যে বাইনারি কোডের ডেসিমেলে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো হচ্ছে আমাদের টেন তাই না ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান হচ্ছে ইলেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো হচ্ছে টুয়েলভ এইভাবে ফিফটিন পর্যন্ত দশ থেকে ফিফটিন পর্যন্ত যে ছয়টা সংখ্যা এই ছয়টা সংখ্যা তো বাইনারি কোডের নাই এটা তো হেক্স কিন্তু আমরা চারটে ডিজিট দিয়ে পনেরো পর্যন্ত রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাই না তাহলে আমাদের যে এইখানে বিভিন্ন ছবি আমরা দেখছি যেমন চার ডিজিটের ম্যাপে ম্যাপিং এ গতকালকে আমরা যেটা দেখছি এই যে দেখো আমরা চারটে ডিজিট দ্বারা টোটাল পনার জিরো থেকে শুরু করলে ষোলোটা তো জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত ষোলোটা আমরা সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিন্তু যখন আমরা বলবো যে আমরা বাইনারি কোডের ডেসিমেল রিপ্রেজেন্ট করব তখন আমাদের এই নয় পর্যন্ত লাগবে এরপরে দশ এটা একচুয়ালি কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এই দেখো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো এখান থেকে যদি দেখো ওয়ান জিরো আর এখান থেকে ওয়ান জিরো এই দশ থেকে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই যে ছয়টা ঘর এই ছয়টা ঘর আমাদের ওয়ান হোক জিরো হোক সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই বাইনারি কোডের ডেসিমেলের ক্ষেত্রে আমি কি কথাটা বুঝাইতে পারলাম বলো কিন্তু স্যার মানে অর্ধেক তো সব স্যার মানে এরপরে যে এটা কি কাজে লাগে আর কি স্যার এই সেটা আর কি সেখানে তো আমি যাই নাই জি স্যার সেই জন্য আর কোয়েশ্চেনটা করিনি স্যার আচ্ছা তো যেটুক বলছি এটুক বুঝতেছো কিন্তু এই বারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এই ছয়টা ঘর আমার বাইনারি কোডের ডেসিমেলের ক্ষেত্রে ওয়ান হোক জিরো হোক সেটা আমাদের কোনো বিষয় না আমরা বাইনারি কোডের ডেসিমেলের জন্য আমাদের বাকি এই দশটা এই হলো আটটা আর এই দুইটা এই আটটা আর এই দুইটা টোটাল দশটা ঘর দিয়ে আমরা বাইনারি কোডের ডেসিমেলকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো তো এই যে আমরা বলতেছি যে এই ছয়টা ঘর বাইনারি কোডের ডেসিমেলের ক্ষেত্রে ওয়ান হোক জিরো হোক সেটা আমাদের কোন মানে কনসার্ন হয় নট কনসার্ন হোয়েদার ইট ইজ জিরো ওয়ার ওয়ান এই যে আমরা বলতেছি যে আমরা এইটার ব্যাপারে কনসার্ন না জিরো হোক ওয়ান হোক এইটা হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন বাইনারি কোডের ডেসিমেলের ক্ষেত্রে চার ডিজিটের রেসপেক্টে এখন ক্লিয়ার সবকিছু পৃথিবীর সবকিছু আমরা বাইনারি কোডের ডেসিমেলে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো ঠিক আছে আমাদের এই কয়টা জিনিস লাগবে না এই ছটা জিনিস লাগবে না 
এই ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশনটাকে ক্রস চিহ্ন দিয়ে বোঝা নাই ক্রস চিহ্ন মানে হচ্ছে তোমরা আমার কারসার দেখতে পাচ্ছো ক্ষেত্রে বলছি দশ থেকে পনেরো পর্যন্ত ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন তাই না এখন অন্য কোন সিস্টেমে এরকম হইতে পারে না যে সেখানে এই তিনটা পজিশন ডোন্ট কেয়ার আমরা বাইনারি কোডের ডেসিমেল এর ক্ষেত্রে বলছি যে 10 থেকে 15 পর্যন্ত ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন তো বাইনারি কোডের ডেসিমেল এটা একটা রিনাউন্ড আমাদের কাছে আমরা এই নাম্বার সিস্টেমে কাজ করি এছাড়াও পৃথিবীর যে কোনো নাম্বার সিস্টেম বলো বা যে কোনো কোনো ডিজাইনে এরকম হইতে পারে না যে বলে দিছে যে ভাই এখানে 0 2 5 এই তিনটা পজিশন ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন ওটা নিয়ে আমাদের অন্য আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই তো এরকম একটা সিস্টেম যে সিস্টেমে বলে দেওয়া আছে এই কয়টা জায়গায় ওয়ান হবে আর এই কয়টা জায়গায় ওয়ান জিরো ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন যা আচ্ছা তাই হইতে পারে তো এইটা আমরা যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে দেখো জিরো টু ফাইভ এর জায়গায় ক্রস এই জিরো এই টু এবং ফাইভ এর জায়গায় ক্রস তাই না जीरो क्षेत्र जीरोते बसाले देखो क्षेत्र कावर करते
डब्ल्यू प्राइम जेड डब्ल्यू प्राइम जेड हाँ गुड डब्ल्यू प्राइम जेड तै ना डोन्टेयर तो लाइन <coughs> सिंप्लीफाइड अवस्था टा नॉट नेसेसरीली दैट विल बी सेम तो शेही टा दिए तो वहाँ के चावा हुई थे पारे जे आदो माने शेही लाइन टा उठे दिए तो वहाँ के प्रश्नों कड़ा हबे जे इटा जस्टिफाई द स्टेटमेंट हम्म Not necessarily same उदाहरण दिए पजिसन पंदिटे क्लस शुरू कर शेष
এই কনসেপ্টটা তোমাদের খুব ক্লিয়ার হতে হবে এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্ন জব এর ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট কেন তারপরে রেডিউস করব কিন্তু রেডিউস করতে যে আমাদের কোন ইনফরমেশন লস করা যাবে না এবং একই সাথে আমরা ডাটাবেস স্পেস সেভ করব এই তিনটা কারণে ইউজ নর্মালাইজেশন রেডিউস ডাটা রিডান্ডেন্সি নো লস অফ ইনফরমেশন সেভ ডাটাবেস স্পেস থ্রি মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট রিজন দ্যাটস হোয়াই উই ইউজ নর্মালাইজেশন আচ্ছা নর্মালাইজেশনের ছয়টা টাইপ আছে বাট বেসিক্যালি উই ইউজ থ্রি ফর্মস ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম থার্ড নর্মাল ফর্ম আমাদের এই টেবিলটা কি খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্টুডেন্ট আইডি যেমন তোমরা একটা স্টুডেন্ট তোমাদের একটা আইডি আছে তোমার একটা নাম আছে কোর্স কোড কোর্স টাইটেল এইখানে কোর্স কোড আর কোর্স টাইটেলটা একটুখানি ডিফারেন্ট ভাবে তোমাকে বুঝতে হবে তো অনেক আছে না যে বিভিন্ন কোচিং এ কোর্স করায় একটা কোর্স এর আন্ডারে হয়তো পাঁচটা বা চারটা মডিউল থাকে তাই না তো এইখানে কোর্স হচ্ছে বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেম যার কোড হচ্ছে দুইশো তিন দুই বছরের কোর্স এই কোর্সটার আন্ডারে হচ্ছে পাঁচটা মডিউল আছে ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট পড়ায় সিস্টেম অ্যানালাইসিস পড়ায় জাবা পড়ায় ভিভিনেট পড়ায় এই টেবিলটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে টু মেক ক্লিয়ার কনসেপ্ট অ্যাবাউট নর্মালাইজেশন তো এই কোর্স গুলো হচ্ছে বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেম তার আন্ডারে চারটা মডিউল পড়ানো হয় সে চারটা মডিউলের নাম হচ্ছে এইটা সে চারটা মডিউলের কোড হচ্ছে এইটা এই এক একটা মডিউলের আবার ক্রেডিট দেওয়া আছে দশ ক্রেডিট দেখানো হয় আর আমরা মার্কটা তো টোটাল মার্ক লেখি যেটা সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে টু এইস ওয়ান আমাদের জিপিএ সিস্টেমে সিক্সটি 
मान <laughs> टाइटल मारियन कनर रिडांडी पुनरावृत्तिमेशन से लिखल मान एक रेखे दी रिपिटी To immediately identify each line within the document, we have chosen the module code. That means what? Look, this is what we are doing. 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 This is 
এই কয়টা একসাথে রাখলাম আর এই কয়টা আবার আলাদা রাখলাম স্টুডেন্ট আইডি কোর্স স্টুডেন্ট নেম কোর্স কোড কোর্স টাইটেল module code is the primary key for the repeating data tar mane hocche ami jodi module code ta jani module code ta jodi jani ei module code jemon 2213 ei ta jodi ami jani tar title ami janbo na tar number of credit ami janbo na cc223 jodi ami boli তো এর যে টাইটেল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এটা কি বলার দরকার আছে এবং এর ক্রেডিট হচ্ছে থ্রি এটা ডিফাইন সো মডিউল কোড থেকে আমি টাইটেল এবং নম্বর অফ ক্রেডিট জানতে পারবো আচ্ছা আর রেজাল্ট কোড রেজাল্ট এই দুইটা জিনিস আমি স্টুডেন্ট আইডি যদি জানা থাকে তাহলে এই রেজাল্ট কোড রেজাল্ট সেটাও আমি জানি তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি স্টুডেন্ট আইডি আমার এই যে স্টুডেন্ট আইডি যদি ডানা থাকে তাহলে সে টু এইস ওয়ান অর্থাৎ এ প্লাস পাইছে এ মাইনাস পাইছে আর কত মার্ক পাইছে সেটা আমি পাবো না একই সাথে স্টুডেন্ট আইডি যদি আমি জানি সেখান থেকে তার নাম কোর্স কোর্ট কোর্স টাইটেল পাবো আচ্ছা যদি পাই সেক্ষেত্রে এইটার এই যে আমি ভাঙলাম ফার্স্ট নর্মাল ফর্মের কথা হচ্ছিল কি যে রিপিটিং ডাটা থাকতে পারবে না তাই না তো এই যে ভাগটা করেছি ভাগের রেসপেক্টে টেবিলটা ভেঙে এরকম হয়ে গেছে দেখো স্টুডেন্ট আইডি জাস্ট একবার করে আসছে চারজন আর চারবার আগেরটা কতবার আসছিল এখানে কতবার আসছে স্টুডেন্ট আইডি डाटार संख्या चार बार कर दीप्तता कमे कि फर्म रिपिटिंग डाटा टा के रिमुव कर लो सेकेंड नर्मल फर्म कथा you only check for partial dependencies second normal form obviously first normal form ke hoye ashte hobe arthat first normal form howar pore amar second normal form e shudhu check korbo partial dependency ache kina ekhon partial dependency ki seta to amake bujhte hobe age partial dependency hocche all non key attribute must depend on all parts of primary key otherwise there are partial dependencies media san shia ji sir राहुल घोष सुब्रत सुब्रत नी सर सुब्रत चले अच्छा बुजते पार्सियल डिपेन्डेंसि পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বোঝার জন্য আমাকে আগে নন কি বুঝতে হবে নন কি কি প্রাইমারি কি সারা যত কিছু আছে সব হচ্ছে নন কি তাহলে এই চারটা হচ্ছে নন কি আর এইখানে কম্পোজিট কি অর্থাৎ প্রাইমারি কি এই দুইটা মিলে প্রাইমারি কি এই টেবিলের জন্য 
তো পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি তখনই হয় অথবা পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বলা হয় যে অল নন কি অ্যাট্রিবিউটস মাস্ট ডিপেন্ড অন অল পার্টস অফ প্রাইমারি কি অর্থাৎ এই যে নন কি আছে এর প্রত্যেকটা নন কি কে অবশ্যই এই যে প্রাইমারি কি দুইটা মিলে হইছে এই দুইটার পুরাটার উপরে নির্ভরশীল হইতে হবে আর যদি সে নির্ভরশীল না হয় তখন আমরা বলবো দিস ইজ পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সিস উদাহরণ উদাহরণ কি module title is a partial dependency because it only needs part of the primary key to be identified module code arthat module title eta dependent shudhu module code er upor student id janar dorkar nei database management system eta shudhumatro cc223 er upore dependent amar student id janar dorkar ache নির্ভরশীল হইতে হবে যদি নির্ভরশীল পুরাটার উপরে না হয় একটা পার্টের উপরে হয় তখন সেটা পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি তো সেটাই বলা হচ্ছে যে মডিউল টাইটেল ইজ এ পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বিকজ ইট অনলি নিডস পার্টস of the primary key to be identified module code eki <coughs> bhabe number of credit is a partial dependency because it only needs module code to be identified arthat cc223 ei eta module amra ei khetre module bolbo ei module code ta jodi amar jana thake er koto credit এটা কত ক্রেডিটের কোর্স এটার জন্য কি আমার স্টুডেন্ট আইডি দরকার আছে না স্যার দরকার নেই স্যার তাহলে এটা পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্ট নিছে নাম্বার অফ ক্রেডিটস ইজ এ পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি বিকজ ইট অনলি নিডস মডিউল কোড টু বি আইডেন্টিফাইড তো আমাদের ফার্স্ট সেকেন্ড নরমাল ফর্মের কথা ছিল পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকতে পারবে না कम्पोजिट कि মানে কম্পোজিট কি এর পুরাটার উপর নির্ভরশীল হইতে পারবে কিন্তু পার্সিয়াল হইতে পারবে না কিন্তু এখানে পার্সিয়াল হয়ে গেছে মডিউল কোডের উপরে মানে মডিউল টাইটেল মডিউল কোডের উপর নির্ভরশীল নাম্বার অফ ক্রেডিট মডিউল কোডের উপর নির্ভরশীল সো এই দুইটা পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি দেখা গেছে এখানে আছে তো সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম কি করবে এটাকে রিমুভ করে দেবে সেই রিমুভটা কিভাবে দেখো রিমুভটা কিভাবে করছে আমরা এইটুকু আগে নিয়ে নি এই অংশটুক এই অংশটুক নিয়ে কি করলাম রেজাল্ট কোড আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস দেখো রেজাল্ট কোড অ্যান্ড রেজাল্ট আর ডিপেন্ড অন অল পার্টস অফ প্রাইমারি কি সো দে ডু নট ভায়োলেট দ্য রুল এই রেজাল্ট কোড আর রেজাল্ট অর্থাৎ তুমি এ প্লাস পাইছো অষ্টআশি পাইছ না নব্বই পাইছ সেইটা জানতে হইলে তোমার স্টুডেন্ট আইডি আমার জানতে হবে তোমার কোর্স এর আইডিটা আমার জানতে হবে নাকি সেই ছেলেটার আইডি জানা লাগবে না আমার না জানলে কি আমি বলতে পারবো সে কোন কোর্সে কত পাইছে তাহলে রেজাল্ট এবং রেজাল্ট এই দুটা কিন্তু ফুললি ডিপেন্ডেন্ট এই দুইটার উপরে বুঝতে পারছো এই দুইটা যেরকম শুধু মডিউল কোডের উপর ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিন্স পার্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট এইটা কিন্তু ফুললি ডিপেন্ডেন্ট অন এই দুইটা অর্থাৎ কম্পোজিট কি উপরে 
फुलिपेन्डेंटर नहीं कथा सब नन की डायरेक्टलिफाई कोर्स टाइटल तो देखो, कोर्स टाइटल इसे ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी बिकॉज़ ये ऑप्शन टा कौन तक आते हैं नियर्सी मुने आसे ये ऑप्शन टू किंतु ये जो हमने दूसरा भाग कोट सीला हूँ ये भाग टा नहीं है हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में किंतु भाग करे दिसे आराग टा ये ऑप्शन टू नियर्सी आखों ना बार ये � डिपेंडेंसिटिफाइड আমার যদি কোর্স কোড জানা থাকে তাহলে কোর্স টাইটেল বের করার কোনো সমস্যা আছে না স্যার স্টুডেন্ট আইডি তো দরকার নাই দরকার আছে না স্যার তাহলে এটা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি অর্থাৎ কোর্স টাইটেল ইজ এ ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি বিকজ ইট ক্যান বি আইডেন্টিফাইড বাই কোর্স কোড ইট ডাজ নট ডিপেন্ড অন স্টুডেন্ট আইডি ফর আইডেন্টিফিকেশন এ কোর্স টাইটেলটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার স্টুডেন্ট আইডি দরকার নেই তাহলে এটা डायरेक्टली निर्भर कर তাহলে কোর্স কোড ইজ দা প্রাইমারি কি উইথ কোর্স টাইটেল অ্যাট্রিবিউটস এই এখন এই টেবিলে শুধু থাকবে কোর্স কোড কোর্স টাইটেল এই কোর্স টাইটেলের প্রাইমারি কি হচ্ছে কোর্স কোড আর ইট হ্যাজ এ ফরেন কি রিলেশন উইথ স্টুডেন্ট কোর্স টেবিল এই কোর্স এখন স্টুডেন্ট আইডি এর সাথে যখন একটা কোর্স কোড থাকবে এইটা ফরেন কি এই কোর্স কোডের মাধ্যমে একটা কানেকশন করে দিলে আমি টাইটেলও পেয়ে যাব এটাকে বলে ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি তো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি আমাদের রিমুভ করে দিতে হবে 
আলটিমেট অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখো এই দুইটার অবস্থা হচ্ছে দেখো এরকম চলে আসে এখানেও দিত্বতা বলতে গেলে নাই এই দেখো এখানে কোর্স কোড আর জাস্ট এইটা দেওয়া আছে কোর্স টাইটেল এখানে দিত্ব অনেকই কমে আসে আবার আবার এইখানে দেখো মডিউল কোড স্টুডেন্ট আইডি তো রেজাল্ট রেজাল্ট বলতে এখানে আমার হচ্ছে ষাট পাইলাম না সত্তর পাইলাম তো রেজাল্ট কোড যদি আমার জানা থাকে আমার যদি এ প্লাস জানা থাকে তাহলে আমি যে এইটি থেকে উপরে পাইছি সেটা বোঝার জন্য আমার মডিউল কোড স্টুডেন্ট আইডি দরকার আছে তাহলে তার মানে হচ্ছে এই দেখো আর অল নন কি ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট বাই প্রাইমারি কি রেজাল্ট ইস এ ট্রান্সিটিভ ডিপেন্ডেন্সি বিকজ ইট ক্যান বি আইডেন্টিফাইড বাই রেজাল্ট কোড it does not depend on student id and module code for identification tale eta abar bhangbo amra bhenge ki korlam ei rokom kore debo dekho jeta directly dependent sei seta ni ekta table ei ei tinta upore tinta ni ekta table ar result code ar result ar ekta table ei dekho result code result ar ekta table ar oi directly dependent jeta seta result has transitive dependency on result code and separated by pk pk mane primary key that is result code result code is also in the student module result table as the foreign key so etar hobo bhangle table ta ei rokom daray da ekhon ekhon hocche ei hocche amader main table ta chilo prothome amra je table ta dekhechhilam ei breaking main table into small tables প্রথম দেখো আমরা এই হচ্ছে আমাদের হুবো এই টেবিলটা এই টেবিলের যে এট্রিবিউট গুলো টোটাল আমাদের দশটার মধ্যে নয়টা এট্রিবিউট এই দেখানো হয়েছে তো এটা ভেঙে ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম দুইটা টেবিল করে ফেলছে যেখানে আমাদের কথা ছিল রিপিটেড ডাটা থাকতে পারবে না রিমুভ রিপিটিং গ্রুপস অফ ডাটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপর সেকেন্ড নর্মাল ফর্মের কথা হচ্ছে যে পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকতে পারবে না তো পার্সিয়াল ডিপেন্ডেন্সি যেখানে আছে আমরা সেটা কি করে দিয়েছি ভাগ করে দিয়েছি এই যে এখানে আমরা রেজাল্ট কোড রেজাল্ট এইটা সহ একটা রেখেছি আর হচ্ছে মডিউল টাইটেল নাম্বার অফ ক্রেডিট একটা রেখেছি এরপরে থার্ড নম্বর ফর্মের কথা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকতে পারবে না তো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সিটা আমরা দেখো ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকার কারণে আমরা কি করেছি আবার ভাগ করে পাঁচটা টেবিলে মূল যে আমাদের টেবিলটা ছিল সে টেবিলটা এখন পাঁচটা টেবিলে পরিবর্তন হয়ে গেছে আলটিমেট দেখো এই হচ্ছে আমাদের মূল টেবিলটা ভেঙে এই অবস্থা হয়েছে টেবিলের আমাদের কোনো লস অফ ডাটা হয় নাই কোনো ইনফরমেশন লসও হয় নাই আবার আমাদের সেলও আমরা কম ব্যবহার করতেছি এখানে সেল কিন্তু এরকম সমান ছিল অনেকগুলো সেল এই সেলগুলো কিন্তু লাগছে না ঠিক আছে আবার আর যত সেল কম লাগবে তত আমাদের স্পেসও কম লাগবে তো আমার এই যে নর্মালাইজেশন যে কোর্স মানে যে কনসেপ্টটা তোমাদের দিলাম এখানে কোনো কোশ্চেন যদি থাকে করতে পারো স্যার একটা ছোট কোশ্চেন ছিল স্যার ফার্স্ট যখন আমরা অ্যাট্রিবিউট গুলোকে স্যার দুই ভাগে ভাগ করলাম তখন স্যার মানে দুই ভাগে কোন অ্যাট্রিবিউট গুলো স্যার ভাগ হয়ে যাবে স্যার এইটা কিভাবে বুঝবো স্যার রিপিটিং গ্রুপ অফ ডাটা থাকতে পারবে না জি স্যার মানে সেটা তো বুঝছি স্যার রিপিটিং গ্রুপ অফ ডাটা জি স্যার রিপিটিং গ্রুপ অফ ডাটা আমাদের থাকতে পারবে না দেখো এখানে স্টুডেন্ট আইডি এবং মডিউল কোড জি স্যার আর স্টুডেন্ট আইডি জি স্যার এই যে দুটো ভাগ আমরা করলাম स्पेस বই থেকে কিন্তু এত সহজে পাবা না এটা আমাদের আমার একটা ছাত্র 
হচ্ছে আসলাম নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিতে আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে আর ওর সাথে আর একটা মেয়ে ছিল দোলা দাস ওরা আমার আন্ডারে রিসার্চ করছিল রিসার্চটার একটা অংশ হচ্ছে এটা যে কত সহজে পিকচুরিয়ালি উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট টু দি স্টুডেন্টস অ্যাবাউট টপিক এটা একটা টপিক যেটার নাম হচ্ছে নর্মালাইজেশন এবং সেটা আমরা পিকচুরিয়ালি দেখালাম এটা ওরা করেছে আমি জাস্ট ডিরেকশন দিয়েছি আমার ডিরেকশনে ওরা এইগুলো ওরাই করেছে আমরা ওদেরকে অ্যাকনলেজমেন্ট করছি ওরা দুইজনে ভালো পজিশনেও আছে এখন ওরা মূলত ওই ডাটা মানে একটা কোর্স ডাটা বেইজের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টা ধরেছিল যে কত সহজে স্টুডেন্টের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে নর্মালাইজেশনটা কি অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি নিজেই এইটা যখন কুয়েটে পড়েছি আমি সেখানে আমাদের সারা যেভাবে বুঝাইছেন আমার সেটা ক্লিয়ার ছিল না আমি পরবর্তীতে এটা ক্লিয়ার করেছি আর কি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন দেন ইউ ক্যান ডু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইতে হবে এটা তোমাদের ভাই ভাই লাগবে পরীক্ষায় আসবে বিভিন্ন জায়গায় লাগবে নর্মালাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ডাট অফ দিস কনসেপ্ট মাঝখানে বিভিন্ন স্টেপে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল যোগ করা হয় না তো ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম এই কলমটা ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম যখনই আসবে তোমার এই টেবিলটা ভেঙে দুইটা হয়ে যাবে এরপর এইখানে অ্যাপ্লাই করেছি আমরা সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম এই দুইটা টেবিলের উপরে কার্সর দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার এই দুইটা টেবিলের উপরে আমরা সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম অ্যাপ্লাই করলেও সেকেন্ড নর্মাল ফর্মের কথা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি থাকতে পারবে না পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি হলি সেখানে আমরা দুই ভাগে চলে গেছি যেমন এখানে পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আছে এটা ভেঙে আমরা এই দুইটা করে ফেলছি করে এই তিনটার উপরে আবার আমরা কি অ্যাপ্লাই করছি যে থার্ড নর্মাল ফর্মের যে ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থাকতে পারবে না ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি আছে এখানে এইটা ভাগ করে ফেলছি আবার এইখানে আছে এটা ভাগ করে ফেলছি আলটিমেট আমাদের পাঁচটা টেবিল হয়ে গেছে এখন এই যে টেবিলে ভাগ করলাম ভাগ করে আমাদের অবস্থাটা দাঁড়ালে হচ্ছে এইরকম দেখো কত জায়গা আমাদের সেলফ হলো এবং আমাদের কোনো ইনফরমেশন কিন্তু লসও হয় নাই এবং আমরা দিত্বতা দূর করে দিয়েছি তুমি দেখো এর চেয়ে আর কমানো সম্ভব নয়েছে হবে না তারপরে সেইভাবে স্পেসের এবং রিটার্নেস দূর হবে তো 
এটা সবই ঠিক আছে নরমালাইজেশনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড তবে রিসার্চ ইজ গোয়িং অন যে গবেষণা চলছে সে গবেষণা চলছে এটা নিয়ে যে এই যে আমরা একটা টেবিলকে ভেঙে পাঁচটা করলাম সে টেবিল ভাঙে যে পরিমাণ স্পেস আমার বাঁচল সেইটা বেশি দামি নাকি এই পাঁচটা টেবিলকে আমরা যে একত্র করতে তো আবার সময় লাগবে তাই না জায়গা লাগবে তুমি কটা সেল আছে এখানে মনে করো তিন চার বারো তাই না তোমার সেল সংখ্যা অনেক কমে গেছে না আমাদের এখানে আমরা কনসার্ন ছিলাম যে কোথায় কমানো যায় পরীক্ষা থাকতে পারে আর কোন কোশ্চেন যদি না থাকে আমি কুইট করব মেধা বোঝা যাচ্ছে কোথায় থাকো স্যার এখানে ছিলাম অন করতে সময় লাগছে আগামী ক্লাসে দেখাবো আর কিছু প্রবলেম সলভ করবো স্টেটমেন্টটা দিয়ে থিরামটা দিয়ে হ্যাঁ 
দেখো প্রথমে যেটা বলো এফজ এর একটা ফাংশন বলা হচ্ছে z হচ্ছে x প্লাস i হয় দ্যাট ইজ এফ এর কমপ্লেক্স ফাংশন ফাংশনটা অ্যানালাইটিক হবে ইনসাইড অফ c c হচ্ছে একটা ক্লোজড কার্ভ c ইনসাইড c এর ভিতরে যত পয়েন্ট থাকবে ক্লোজড কার্ভের ভিতরে ক্লোজড কার্ভ মানে হচ্ছে তোমরা যেটা হচ্ছে बाउंड्री কার্ভ সেই কার্ভে আছে इनसाइड रिप्लेस एफजेट एनालिटिक फंक्शन ए इज इन साइज सी एफ एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ ए इक्वल 1 बाय 2 स्पाई आई टू स्पाई आई क्लोज कर सी टू स्पाई आई हम जानि एटा होसे वृत्तर परिधि बोला है सम्भवत वृत्तर परिधि टू स्पाई आई क्लोज कर सी এখানে ক্লোজ কার্ভ দেওয়া আছে ক্লোজ কার্ভ সি দেখো ইন্টিগ্রেশনের মাঝখানে একটা গোল করা আছে একটা সি আছে দেখা যাচ্ছে কিনা ক্লোজ কার্ভ সি एफ ऑफ ए वन बाय टू एस पाई क्लोज कर सी एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड माइनस से डी जेड तुमरा इटा लेख हो एफ ऑफ ए कॉस इंटीग्रल फिरा में जब कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला टाइम आता है इसलिए कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला फस एफ ऑफ ए इक्वल वन बाय टू एस पाई आई क्लोज कर सी एफ जेड डिवाइड बाय जेड माइन f of a equal 1 by 2 pi i cos cap c f z divided by z minus z z ami tomader third semester er khata dekhi ha dekhe ami amar khub bhalo lagche na tomader khatay je bhabe ashe korchilam she bhabe lekha gulo nei definition gulo likhte paro na bhalo kore लास्ट एक टाइप थीरम पढ़ा इसलिए हम क्लेरिस थीरम स्टेटमेंट शेडो लिखते पढ़ो नहीं और एक बुला डेफिनेशन सीखो आप प्रॉब्लम बुला सॉल्व करते हैं वो भालो कुर्ती पढ़ो नहीं जे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन बुला सीखो बिना ना पढ़े अम्मी कॉम्प्लेक्स है जो हम शुगलो पढ़ो वो एक है � सी ए जाने पॉइंट इनसाइड सी क्लोज कर बे भी तो एक तो सी ए पॉइंट देन ए पर बे इक्वल वन बाय ट्वेंस पर है क्लोज कर सी ए बे डिवाइड बे जेड माइनस सी हम बे तो हमें इंटीग्रेशन बोलो के शॉर्ट इस सॉल्यूशन को तो बर्बाद हम बे इंटीग्रेशन के रिजल्ट बोलो बाइस तो बर्बाद अच्छा ये पर हमें बोल सुना जो स्टेटमेंट जो दिन इंस्ट्रूमेंटल लिखे था वो एंड बोल सी प्रोमांटा पढ़े क्लासेस देखा वो नेक्स्ट क्लासेस 
প্রমাণটা দেখাবো নেক্সট ক্লাসে আমি এখানে আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভ শুধু প্রবলেম সলভ করব এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে দেখো ইন্টিগ্রেশন আছে ক্লোজড কার্ভ আছে z বাই ডিভাইড বাই z 1 dz c is the circle z modulus of z equal to আমরা এই সার্কেল মডুলাস z ইকুয়াল বলতে আমরা আছে বুঝি যেটা এখানে আছে x প্লাস z এর মান আছে x প্লাস i y আছে এটাকে যদি সার্কেল ফর্ম নিয়ে আসি তাহলে হবে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল হবে 4 এটা আমরা জানি কিভাবে ইমাজিনারি কমপ্লেক্স ফর্ম থেকে সার্কেল আমরা ভিক্টর ফর্মটাকে বিক্টর ইকুয়েশনে নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা যাই হোক আমাদের অতটা না জানলে হবে এখানে যে ফর্মটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আছে z আছে ডিভাইড বাই z 1 আছে আমরা আমরা যদি থিওরেমটা লিখে থাকো আমি যদি স্টেটমেন্টটা তোমাদের বলে থাকি লিখে থাকো এখন মিলাও সেটার সাথে এখানে কি আছে কি নাই উপরে যেটা আছে z ওখানে দেখো z আছে লেফট সাইডে না রাইট সাইডে দেখো ইন্টিগ্রেশন ক্লোজড কার্ভ f z ডিভাইড বাই z a अंक वन তাহলে এই z কে যদি 1 দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে কত হবে f of a that means f of a যেহেতু আমাদের z হচ্ছে 1 আমরা f of 1 কে 1 মান বাইর করে দিচ্ছি f of 1 that means z কে 1 দ্বারা রিপ্লেস করে দিলে এটা হয়ে যায় 1 f of 1 ইকুয়াল 1 ওকে আমাদের রেজাল্ট বাই করতে হবে ক্লোজড কার্ভ c z ডিভাইড বাই z 1 dz আর আমরা থিওরেমটা যেটা জানি f of a 1 by twice pi ক্লোজড কার্ভ c z ডিভাইড বাই z 1 dz রাইট সাইডে দেখো যে অংশটা আছে 1 by twice pi i বাদে ক্লোজড কার্ভ c রাইট সাইডে ক্লোজড কার্ভ c 1 by twice pi যে ফ্লিপ সাইডে নিয়ে আসলে ক্লোজড কার্ভ c f z এখানে আছে z এখানে আছে z 1 dz তার মানে এই অংশটার সমান রাইট সাইডে লিখতে পারি টুইস পাই i ইনটু f অফ a টুইস পাই ইনটু f অফ a दैट मींस ক্লোজ কার্ভ c z ডিভাইড বাই z 1 dz ইকুয়াল টুইস পাই i f অফ 1 f অফ 1 কেন 1 f অফ a ছিল আমাদের থিওরেমটার মধ্যে f অফ a আর যেহেতু ইকুয়াল 1 তাহলে আমরা এখানে f অফ 1 লিখে নিছি তুমি এটা যদি লিখতে চাও তাহলে ওই থিওরেম অনুযায়ী লিখতে পারি প্লাস কার্ভ সি এফ জেড জেড মাইনাস এ ডি জেড ইকুয়াল টু এস পাই আই ইনটু এফ অফ এ আমরা এই থিওরেমটার সাথে মিলে দিলাম একটা লাইনে ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট চলে আসছে টু এস পাই আই এফ অফ 1 ইকুয়াল 1 টু এস পাই ইনটু 1 দ্যাট मींस টু এস পাই আই আমাদের এই টোটাল ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট দ্যাট मींस ইন্টিগ্রেশন জেড বাই জেড মাইনাস 1 ডি জেড এটা ইন্টিগ্রেশন করলে টু এস পাই এস প্লাস ওকে परमिशन दिल्ली
স্ক্রিন রেকর্ডের পারমিশন আছে এখান থেকে বাইর করে নিলাম আমাদের ফর্মুলার মধ্যে ছিল আমরা এখান থেকে রেখেছি <laughs> একই রকম প্রবলেম গুলো আসছে তোমরা পারলে একটু দ্রুত নোট করে রাখো আমি এগুলো তোমাদেরকে আবার বলবো আমি সলভ করে এখন দেখাচ্ছি তোমাদেরকে নিজেদেরকে সলভ করে নিতে হবে এখানে আগেরটা সে একটু আলাদা আছে একটু ভিন্নতর দেখা যাচ্ছে 
এখানে দেখা যাচ্ছে আগে ছিল যেরকম একটা টার্ম এখানে আছে প্রোডাক্ট টার্ম জেড মাইনাস 1 জেড মাইনাস 2 তার মানে মোর দ্যান 1 পয়েন্টস আছে একের অধিক পয়েন্টস আছে ক্রস কার সি এর ভিতরে 1 একটা পয়েন্ট 2 একটা পয়েন্ট হবে নিশ্চয়ই আমরা এটাকে পার্শিয়াল করে নেব আজকে যে কাজটা করব সেটা পার্শিয়াল আমরা থিওরেমের মধ্যে আমাদের একের অধিক পয়েন্ট দেখা নাই জেড ইকুয়াল টু এ ইজ এনি পয়েন্ট टू এইটার সাথে আমরা এখানে কম্পেয়ার করতে পারছি না এইজন্য এটাকে পার্শিয়াল করে আমরা দুইটা পয়েন্ট বাই করব একটা a1 একটা a2 তার মানে 1 ওকে এখানে আসলে fz আমরা টোটালটাকে fz ডিফাইন করলাম উপরে যেটা আছে আর দেখো নিচে যেটা আছে z 1 z 2 এটাকে পার্শিয়াল যদি করে নেই তাহলে 1 বাই z 2 1 বাই z 2 এই যে তোমরা পার্শিয়াল কিভাবে করতে হয় এটা জানো এখন এটাকে এফ এর যে তো আমরা আছে দুটো টার্ম হয়ে গেল দুটো ইন্টিগ্রেশন ফর্ম করে নিলাম এফ জ ডিভাইড বাই জ মাইনাস 2 ডিজ মাইনাস এফ জ ডিভাইড বাই জ মাইনাস 1 ক্রস কার আছে ইন্টিগ্রেশন আছে এখন এখানে আমি আর আলাদা করে দেখাচ্ছি না এফ জ ডিভাইড বাই জ মাইনাস 2 টুইস পাই আই ইনটু এফ অফ 2 কারণ কি এখানে এ হচ্ছে 2 আমাদের থিওরেম থেকে আমরা জানি টুইস পাই আই ইনটু এফ অফ এ f of a that is 2 and minus twice pi i into f of a এখানে a হচ্ছে 1 আচ্ছা এখন এই দুইটা মান আমরা বাইর করে নিব f of 2 এবং f of 1 আমরা এর যে জানি আগে এখানে আমি আলাদা ক্যালকুলেশন করে নি আগে গুলো ছোট ছিল ক্যালকুলেশন করতে এটা করি নি তোমরা করে নিবে f of z sin pi z square cos pi z square এটা একটা ফাংশন কমপ্লেক্স ফাংশন এর যে আমরা z এর মান একটা হচ্ছে 2 দিব আর একবার হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে 1 দেব মানে আমরা দুইটা যেহেতু z এর মান পে ভ্যালু আছে দুইটা পয়েন্ট আছে দুইটা একটা হচ্ছে 1 একটা 2 এইজন্য z কে 1 দ্বারা এবং 2 দ্বারা রিপ্লেস করব তার মানে f of f of 2 এর মান এবং f of 1 এর মান ভাগ করব সেই মানটা ভাগ করব ওখানে বসিয়ে দিই z কে রিপ্লেস করব z sin pi z স্কয়ার ছিল এখানে যেহেতু z হচ্ছে 2 f of 2 ভাগ করব এইজন্য 2 স্কয়ার প্লাস cos pi 2 স্কয়ার माइनस तो इस पाई आई तो हमारे तो थ्योरम में बताते चलो एफ ऑफ वन बाय करो वन वन उसे जेटर मान हो वन साइन बाय वन स्क्वायर एवं पास बाय वन स्क्वायर हमारे रिक्वेस्ट तो है क्या ला तो एक बार एक ने रिजल्ट बोलो कि हमारे शेटर देख बो एक बार डर मान बताओ पास फोर पाई मान होती जीरो पास फोर पाई वन हो सर थार्ड नंबर लाइन टेट तो एक्सप्लेन करते हैं जो भी नंबर लाइन में जाना देखो जी हाँ बेटा ऐसा पार्शियल जी सर जी सर ऐसा पार्शियल अच्छा तुम लोग मने करो एब्जेक्ट का मैं बाहर नहीं नहीं जरा किसी का एब्जेक्ट हम लोग इकहने टोटल जो फंक्शन डे बाबू शेड होते हैं वन बाय जेड माइनस � ইন্টারে কিভাবে পার্শিয়াল করা যায় দুইটা টার্ম নিয়ে আসো z 2 z 1 তোমরা যেভাবে করো না কেন ওটা লেখা ছিল ওখানে যদি পাওয়ার সমান হয় যদি পাওয়ার সমান না হয় তাহলে আমরা x b অথবা এরকম কিছু টার্ম ধরে নিয়ে ধরে নিয়ে করছি x b অথবা x bx c এরকম কিছু নিয়ম ছিল সেই নিয়মগুলো নিয়ে তারপর ইকুয়েটি করে সেই মানগুলো বাইরে করে আমরা এই পার্শিয়াল কিন্তু এখানে আমরা যেহেতু দুইটা টার্ম ছোট দুইটা টার্ম আমরা একটা লিখলাম 1 বাই z 2 মাইনাস 1 বাই z 1 মাইনাস দিলাম কেন একটু অ্যাডজাস্ট করে নেই একটু সরল করো সরল করে দেখো যদি কোনো ব্যালেন্স করার জায়গা থাকে তুমি ব্যালেন্স করে দিবে আমরা এখানে যেহেতু এখানে কোনো z এর টার্ম নাই fz টাকে আলাদা রেখেছি তো এটা করার পরে একটু সরল করে চেক করে নিতে হবে যে এটা ঠিক আছে কিনা অথবা প্লাস মাইনাস করে কোনো সংখ্যা আর অন্তর হয় কিনা সেটা দেখতে হবে আমরা গুণ করে নেই প্রথমে যদি z 2 z 1 সরল করি তাহলে এখানে z 1 আসবে এখানে আসবে z 2 আবার মাইনাস এর গুণ করলে 2 2 1 z z কাটা গেল তার মানে এটা আমাদের ঠিক আছে এই তো আমরা এটা কিভাবে পার্শিয়াল করি সবগুলো তোমাদের জানা আছে সব ধরনের নিয়ম জানা আছে 
যদি ভুলে যেতে থাকো তাহলে ফার্স্ট সেমিস্টারের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসে পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন আছে সরি পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়েশন আছে সেখানে দেখবে সেখানে যে পার্শিয়াল কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করে সরি ডিফারেনশিয়েশন করে সেটা দেখবে পার্শিয়াল ইন্টিগ্রেশন আছে সেটা দেখবে এটা যদি সমস্যা হয় তাহলে ইন্টারে তোমাদের বই আছে ইন্টারের বই থেকে দেখবে কিভাবে আমি এটা করে ফেলাম কারণ এটা দিয়ে তার শেষ হবে না আর অনেক ফাংশন থাকতে পারে কিভাবে পার্শিয়াল করবে এই জন্য জানার জন্য তুমি ওই বই বলো ফলো করবে আমি এটা মুখস্ত করলে আর হবে না এরপর তোমাদের যেটা আমি নিয়ম দেখালাম ক্রস ইন্টিকালের সেখান থেকে করবে আর এইগুলো ফাংশনের যে মানগুলো অ্যাঙ্গেলের মানগুলো জানা আছে সেই মানগুলো বসিয়ে দিবে কিভাবে করতে হবে এখানে টু আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে থ্রি থাকতে পারে ফোর থাকতে পারে সেক্ষেত্রে সেরকম মান এটা চেঞ্জ হওয়ার কোনো বিষয় না এটা চেঞ্জ যেকোনো ভাবে করতে পারে এই মানগুলো ফাংশন থেকে মানগুলো বাহির করে আনবো এরপর বসিয়ে দিয়ে আমরা যোগ বিয়োগ করে দেবো সিম্পলিফাই করবো জাস্ট সরল করা করে দিবে আমাদের আর একটা প্রবলেম দেখব এটা দিয়ে আমাদের আজকের ক্লাস শেষ আমি তোমাদেরকে স্লাইডটা দিয়ে দিব স্যার আমাদের থার্ড সেমিস্টারের রেজাল্ট দিবে কবে স্যার রেজাল্ট কবে দিব জানি না আমি খাতা দেখতেছি তোমাদের খাতা দেখে আমি হতাশ খাতা দেখেই হতাশ যেভাবে ভাবছিলাম তোমরা আটাশ <laughs> লিখে রাখছি এখানে তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করবো এখানে এর মান কত যদি এখানে লিখে ফেলছি আমি মনে হয় তারপর আমি টান দিয়ে তাহলে আমরা সামনে খুব সহজে সমাধান করতে পারবো আমাদের যেটা জানা আছে যেটা জানা নেই এর জেট জানা আছে থ্রি জেট আর এ জানা আছে মাইনাস ফাইভ বাই টু এটা আমরা একটা পার্ট একটা পয়েন্ট হওয়ার কারণে এখানে আমি এখানে লিখে নিচ্ছি ওইটা লিখিনি কারণ হচ্ছে ওখানে দুইটা পয়েন্ট তোমরা যদি লিখতে চাও পার্শিয়ালে করার পরে আমরা আবার লিখতে পারতাম একটা এ ওয়ান ইকুয়াল টু আর একটা হচ্ছে এ টু ইকুয়াল টু আমরা ওইগুলো এত বাড়াতে যাইনি কারণ ফাংশনে আমাদের থিয়ারামের থেকে সরাসরি জানতে পারি সমাধান করতে পারো এইখান থেকে যদি এই ফর্মে থাকে এখানে কিন্তু কোন হোল স্কোয়ার নাই এটা হচ্ছে কোন হোল স্কোয়ার ছাড়া ওইটা পরে আমরা দেখবো এরপর আরেকটা সলভ করে দিই যদি এটা একটু অন্যরকম জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান 
लिखते माइनस जो लिखते माइनस आई स्कोर माइनस आई स्कोर मन आई स्कोर माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन नोटिकल माइनस वन मान फांगशन सल्व करते माइनस माइनस मान से देखो लास्ट छम्बर सल्व करब ना तुम देखा प्रमाण डेरिवेटिव